ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കും മുപ്പത്തിയൊന്നാം മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചതാകുന്ന ആ വരഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് തുടർന്ന് ഇനി വിഷയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കൃതാവിന്റെ കൃപയിൽ നമ്മളെ ശരണപ്പെടുന്നത് ഈ തിരുവചനം വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജ് ഷീമോനെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിനെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് തന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ വാക്യം തന്നെ വായിച്ച അത് അത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാലും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ ഈ വാക്യം വായിച്ച തന്നെ മനസ്സിലാകും ബലഹീന വിശ്വാസിയായിരുന്ന എപ്പോഴും എഴുത്തിരാട്ടക്കാരനായിരുന്ന പത്രോസിനെ പോലും പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദം വേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഈ പിശാജിന് തട്ടാനുള്ള പന്തുകളൊന്നും അല്ല ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവ് അനുവാദവും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും പിശാജിന് ദൈവങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് അനുവദിക്കും എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ആകട്ടെ ആ വിഷയമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സ്തോത്രം ഈ തിരുവചന ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ഡിനേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം യേശു കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് താഴോട്ട് ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ആ കോൺടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ തന്നെ വന്ന് കഴിയും ഞാൻ ദൈവങ്ങൾ വേദ ദിവസം വായിക്കുമ്പോൾ ആ നിലയിൽ അത് ചിന്തിക്കണം ആ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം കർത്താവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻ സം സ്ലൈ വേ ദ ഫാരിസീസ് ആൻഡ് ദ പ്രീസ് ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും എങ്ങനെയെങ്കിലും പുരുഷാരമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കർത്താവിനെ പിടിച്ചു കൊല്ലണം അതിനുവേണ്ടി അവർ നോക്കി നടക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭം യൂതായെ അവർക്ക് കിട്ടി അതിന് ജനമൊന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുവാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസരം അവൻ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചില അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ചില മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അറ്റ് ദ വെരി ഷാഡോ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ആ ക്രൂശിന്റെ ഷാഡോ പതിയുന്നതാകുന്ന ആ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ പാഷൻ വീക്ക് ആ ആഴ്ചയിൽ സംഭവിച്ചതാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രൂശിന്റെ ചവിട്ടിലേക്ക് കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രൂശീകരണത്തിലേക്ക് കർത്താവ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലും ഈ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഇവരെ ഉപദേശിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു ഇവർ കർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് കർത്താവിനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ വാക്ക് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് എല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചവര് ഈ ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഒന്നും എടുത്ത് വായിച്ച് ആ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ അവർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് അതാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം േവിയെ കുറിച്ച് ചുങ്കക്കാരനാകുന്ന ലേവിയെ കുറിച്ച് ലേവി സകലവും വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു ഇവിടെ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ശിമോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പടകും വലയും മീനും എല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു കർത്താവ് ഒരു വാക്കേ പറഞ്ഞോളൂ ഫോളോ മീൻ ഒറ്റ വാക്ക് കേട്ടോട്ടെ 
കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചവരാണ് അല്ല എത്രയോ പേര് കർത്താവിനെ കർത്താവെ ഞാൻ അവിടുന്ന് എവിടെ പോയാലും അങ്ങനെ അനുഗമിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് വന്നില്ലേ എവിടെ പോയാലും ഒരുത്തൻ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു കുറുനരികൾക്ക് കുഴിയുണ്ട് പറവകൾക്ക് ആ അവർക്കെല്ലാം അവരുടേതാകുന്ന അഭയസ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനോ തലയായിപ്പാൻ ഇടമില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകട്ടെ നീ എന്നെ ഇവന് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ എന്റെ ചിന്തയിൽ ഇവൻ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതും ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവൻ കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വളരെ ഫാസിനേഷൻ തോന്നി ഇവൻ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുക മറ്റവരോടെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ എന്താ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അവരെല്ലാം അനുഗമിച്ചു ഈ വ്യക്തിയാണ് ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്ത പറഞ്ഞു ഞാന് നിന്നെ നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അനുഗമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവിടെ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശു അവനെ നോക്കി മറുപോസിന്റെ സൂചിയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞു അങ്ങട്ട് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ നിനക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ എല്ലാം വിറ്റേച്ച് വന്നിട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാമോ അവൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനായതുകൊണ്ട് അവന് ദുഃഖിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ഇവരങ്ങനൊന്നുമല്ല ഈ അപ്പോസോലന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് അങ്ങനൊന്നുമല്ല കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചത് അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്നെ അനുഗമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വള്ളവും വലയും പിതാവിനെയും ജോലിക്കാരെ എല്ലാം വിട്ടേച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെ അവർ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു മൂന്നര വർഷങ്ങൾ കർത്താവ് കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ ഔട്ട് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉപദേശിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് പോയി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇത് പിടികിട്ടിയതായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കില്ല കാരണം ഒരിക്കൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരീശന്മാരുടെ ഒക്കെ പുളിച്ച മാവ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർക്ക് തിരിഞ്ഞ എന്നറിയാം അപ്പം നമ്മൾ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് അവനങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കർത്താവ് ഉപദേശിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഉറക്കം തോന്നിയവരുണ്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് അന്നേരവും സന്തോഷം തോന്നി അപ്പൊ ഏതുമില്ലാത്ത ഈ ഉള്ളവൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തോ അതിശയിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിവേ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ കർത്താവിനെ ഇവർ അനുഗമിച്ചു എന്നെ അനുഗമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ ആ വാക്കിന് എപ്പോഴും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമാൻഡിംഗ് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോളോ മീ ഫോളോ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വെച്ചില്ല അതിനെ ഒന്നും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഇന്ന് തരാമെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവരെല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു ഈ മൂന്നര വർഷം കർത്താവിന്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു തലപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം കർത്താവ് ഇവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചെങ്കിലും കർത്താവ് എല്ലാം വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാം വിടാനാ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പനെ അമ്മയെ മാത്രമല്ല വസ്തകമകയെ മാത്രമല്ല പിന്നെ തന്റെ ജീവനെ കൂടെ പകയ്ക്കാത്തവൻ എനിക്കെന്തല്ല യോഗ്യനല്ല ജീവനെ കൂടെ പകയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇനി വന്നവരെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ കർത്താവിനെ ജീവനേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിത്യത കാണത്തുള്ളൂ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം 
ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ കാര്യം ഞാൻ ഫ്രൈഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിരുന്ന പക്ഷേ ഇത് സമയം കിട്ടാഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ഞാൻ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും പക്ഷെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊന്നും ഒരു സാധനം തോന്നരുത് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഈ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഈ ഒരു വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഭയങ്കര ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി അവർക്ക് അവരുടെ ഹൈ പോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നല്ല സ്ഥാനം അത്രയും സ്ഥാനം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വളരേബിളായിട്ടുള്ള പത്ത് പേരെ അവർ എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണലി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവർ ഇന്ന ഓരോ രാജ്യത്തും അതിൻ്റെതായ ഇന്ന സെൻറ്ററിൽ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഫാമിലി വേർഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തരാം ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു സങ്കല്പമായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു ഈ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡും എല്ലാം ഇരുന്ന് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സങ്കല്പിക്കുക അയ്യായിരം പേരെ വേൾഡ് വൈഡ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നെനിക്ക് അയ്യായിരം പേരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം പേരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും നിങ്ങളുടെ ആ ജനറൽ നോളജും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഗ്രാഹ്യവും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടെസ്റ്റിനെ എല്ലാവരെ വിളിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അയ്യായിരം പേര് റിട്ടേൺ എക്സാമിന് വേണ്ടി സങ്കല്പിക്കുക അൻപത് പേര് പാസ്സായി അൻപത് പേര് പാസ്സായി അൻപത് പേര് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് സങ്കല്പിക്കുക വലിയ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പുറത്തുള്ള ഇൻ്റർനാഷണലി അവർ ടിക്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് അവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ അക്കോമഡേഷനും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ വിളിച്ചു ഈ അൻപത് പേരും വന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ദിവസമായി പക്ഷെ എത്ര പേരെയാണ് വേണ്ടത് പത്ത് പേരെ മതി അല്ലെ അഞ്ച് പേരെ മതി അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഈ അഞ്ച് പേരെ അല്ലെ ഈ പത്ത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആ ജോലിക്ക് തികച്ചും പ്രാപ്തരെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുള്ള പത്ത് പേരെ സെലക്ട് എന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ പതിനൊന്നാമത് ഒന്നിനെ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഈ അമ്പത് പേരെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ വിളിച്ചു നല്ല അക്കോമഡേഷനിൽ താമസിപ്പിച്ചു നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്തു പിന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് നല്ല പ്രസൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തു അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എത്ര പേരെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ ഈ പത്ത് പേരെ ഈ അമ്പത് പേരിൽ വന്നവരിൽ പലർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിപ്പോയി സന്തോഷം എന്നാ കാരണം നല്ല ഉഗ്രം ഫൈവ് സ്റ്റാർ അക്കോമഡേഷൻ താമസം ഫുഡ് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ അവരൊക്കെ അവരിൽ പലരും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തരായി ആ സമ്മാനവും ആ താമസവും പക്ഷെ റിയൽ ജോബിന് പത്ത് പേരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഒരു വ്യക്തമാകുന്ന വേർതിരിവ് സ്വർഗരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒത്തിരി പേര് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങളിൽ അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ച താമസ സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്വറിയിലും അവർക്ക് ലഭിച്ചതാകുന്ന അവരുടെ പ്രസൻസിലും ഒക്കെ അവർ സന്തുഷ്ടരാണ് പക്ഷെ റിയൽ ജോബിന് പത്ത് പേരെ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടു ഒത്തിരി 
പേര് കർത്താവിനെ പിന്തുടർന്നു ഒത്തിരി പേര് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ നിത്യ ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ തങ്ങളെ തന്നെ ത്യജിച്ച് കർത്താവിനെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാത്രമേ നിത്യത കാണത്തുള്ളൂ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളായി ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ അടുത്ത മണിക്കൂറുകളാണ് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ അത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേ ആ കാര്യം നമുക്ക് പിടികിട്ടുള്ളൂ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോക ഗുരു ഇത് കർത്താവ് വ്യക്തമായും അല്ലാതെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറ ആവർത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇത് അവർക്ക് പിടികിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നാ ഈ പറയുന്നതെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവരുടെ ചിന്ത എന്നാ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വായിച്ചത് നമ്മൾ വായിച്ചതാകും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒരു തർക്കവും അവരുടെ ഒരു തർക്കവും അവരുടെ ഉണ്ടായി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാരോട് കത്തൃത്വം നടത്തുന്നു അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നവരെ ഉപകാരികൾ എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഒരു വലിയവൻ ഇളവനെ പോലെയും നായകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെ പോലെ ആകട്ടെ ഇവിടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ കഥാവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ സന്ദർഭത്തില് ഇവരുടെ ഇടയത്തിലെ തർക്കം എന്നായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകും ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥാവ് പറയുന്നത് സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ ഇങ്ങനെ പാറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആരാന്നറിയാമോ നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വയവും നമ്മുടെ സ്വയ പ്രശംസയും അതാ പോലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്നെ ആവശിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്ന എന്തില്ല എന്റെ ബലഹീനതയ്ക്ക് അപ്പൊ ആ സ്വയത്തിന്റെ പ്രശംസയിലും നമ്മുടേതാകുന്ന സ്വാർത്ഥമാകുന്ന പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പിശാചിന്റെ വലയിൽ കിടക്കുന്നവരാ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിശാജ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു വലിയ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളതാണ് എന്താ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ വല്ലതും ഉണ്ട് 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 ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആ തിരു നാമവും അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ നീതിയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഞാൻ പറയല്ലോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേദഭാഗം സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ സംഖ്യാ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് 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 നടുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് ആദ്യം ഒരു കണക്കെടുപ്പെടുത്തു സംഖ്യാ പുസ്തകത്തില് പിന്നെ അവസാനം ഒരു കണക്കെടുപ്പെടുത്തു ആദ്യമെടുത്ത കണക്കെടുപ്പിൽ പെട്ട ഓരോവൻ പോലും അവസാനം എടുത്ത കണക്കെടുപ്പിൽ ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടു പേരും നമ്മളത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ബാലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അവന് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടേ 
ഒരു 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 പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ പേരായിരുന്നു അറിയാം ബിലയ ബിലയ നല്ലൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നു പുള്ളി ആദ്യം അതായത് പുള്ളി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ശപിക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇവരെ ശപിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ശപിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ശപിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരുമ്പോൾ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തോന്നുന്നു അതെ ആ ഇസ്രയേൽ സിറ്റിമിൽ പാർക്കുമ്പോൾ മോവാബിയ സ്ത്രീകളുമായി പരസ്യം ചെയ്തു പിന്നെ പരസ്യം ചെയ്തു പിന്നെ ആ അവർ ജനത്തെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ ബലികൾക്ക് വിളിക്കുകയും ആ ജനം ഭക്ഷിച്ച് അവരുടെ ദേവന്മാരെ നമസ്കരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ സംഭവിച്ച എന്താ അത് ഞാനും ഇസ്രായേലിന് പാലിക്കുകയില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്നറിയാവും അവര് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ദേവന്മാരെ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിപ്പാനായിട്ട് പോയി അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ മൊവാബിയ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഈ മൊവാബിയ സ്ത്രീകള് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആരാന്നറിയോ വിലയാത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പുറമെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നല്ല പുള്ളി ഏ മൊത്തം മരിക്കുന്ന പോലെ മരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ പാട്ട് പാടി അടി കൂടെ പൈസായും മേടിച്ചു പുള്ളിയുടെ കാര്യം നടന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നേടിയൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം അത് നിത്യതയും നഷ്ടമായി ഈ ലോകത്തിലെ നഷ്ടമായി ഇതാ ഇതാ പലപ്പോഴും ഈ ഈ ഈ ഈ ലോകത്തിലെ ധനം സൗഖ്യമാർഗമെന്ന് കരുതി പോകുന്ന നരടിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ വഞ്ചനയിലൊന്നും നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ആകട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഉള്ളതാകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് കാരണം ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തന്റെ സ്വഭാവത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല പിശാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു വഞ്ചനയാണിത് അവരോട് ബലിയാമിനോട് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ദൈവം അവരെ ശപിക്കുമെന്ന് നീ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട അവര് അവരെ നമുക്ക് ശപിക്കുവാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് ദൈവം അവരെ ശപിച്ചോട്ട് ദൈവം അവരെ ശപിക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്ത സമതി ഇതാണ് ബലിയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാകുന്ന ബുദ്ധി ആകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ താല്പര്യം പ്രിയരെ പിശാജ് കോതപ്പ് പോലെ പാറ്റാനായി അനുവാദം ചോദിച്ച പശ്ചാത്തലം എന്തെന്നറിയാമോ തന്നെത്താൻ ആ ത്യജിക്കാൻ കഴിയാതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്താനുള്ളതാകുന്ന പ്രേരണ സ്വയം അത് കളഞ്ഞില്ല അവിടെയാണ് പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കാണും വള്ളവും വലയും ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞു കാണും ഈ നമ്മള് ഈ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഒരു നല്ല ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നും കാരണം വള്ളം വിട്ടു വല വിട്ടു എല്ലാം ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കർത്താവിനെ സറണ്ടർ ചെയ്തു നമ്മളൊന്നും അത്രയും പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ എന്റെ ചിന്ത ഇതെല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുപോലെ അനുസരിച്ചു എ മാൻ ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് എ മാൻ ഓഫ് അബ്സലൂട്ട് സറണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ മീൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പത്രോസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കർത്താവ് നടക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നടന്നു പോയി വെള്ളത്തിന് മേൽ നടന്നു പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസറിൽ വെച്ച് കർത്താവ് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ച് കുട്ടിയും ചോദിച്ചു പിന്നെ ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ആരെന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ പറഞ്ഞു
പത്രോധപ്പെട്ടനെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒന്നേ കഥാ പറയുന്നത് പെറിയോനാശി മോനെ ഇത് ജലരക്തങ്ങളല്ല നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ സ്വർഗസ്നായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മാവ് എ മാൻ ഓഫ് മാൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റെവലേഷൻ വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റെവലേഷൻ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം വിശ്വാസവും അനുസരണവും ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സെൽഫ് സെന്റേർഡ് ജീവിതമാണ് ഇദ്ദേഹം നയിച്ചത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആ കാര്യം പറഞ്ഞേച്ച് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനെ അവർ കൊല്ലാൻ പോകാണ് ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും അവർ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യും ഉടനെ പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവ് നിനക്കങ്ങനെ ഭവിക്കരുത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുത് അപ്പോ ദൈവീക കാര്യങ്ങളെ സ്വന്തമാകുന്ന നിലയിൽ തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ കാണാനും അത് പറയാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാകുന്ന ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം നോക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ആ സ്വയത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു പത്രോസിന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിന് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുത് അപ്പോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തില ഞങ്ങളിൽ ആരാ വലിയവനെന്നുള്ള കാര്യം ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മളിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ വഴികളെല്ലാം നമ്മൾ ക്രമേണ ഇങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടോണ്ടിരിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ വേദന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ നമ്മളൊരു കാലത്ത് ഇത് മിക്കവാറും പറയുന്ന കാര്യമാണ് വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന എന്നാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് വളരെ ഒരു 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 വേദന ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോകക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പരീശന്മാരും ചെയ്യുന്നത് അവര് ഗുരോ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുതെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്ന ഈ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ എന്നോട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഈ ഈ റെവറൻ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്യനായ ഗുരു എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടു വന്യനായ ഗുരു എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെവറൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പദം ഒന്നും എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ലോകക്കാർ റെവറൻ സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പ്രമാണമില്ല എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് നാളെ അറിയ പറയണമെന്നും വെക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയല്ലോ എന്നെ ദൈവം എപ്പിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ കുമ്പനാട്ടെ സ്റ്റേജ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേജ് മാക്സിമം ഈ നൂറ് പേരുള്ള ഈ സ്റ്റേജേ കിട്ടും ഈ സ്റ്റേജ് മതി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ അറിയോ എന്നെ ആക്കിയേക്കുന്നത് പിന്നെ കുമ്പനാട്ടെ സ്റ്റേജിൽ ആക്കാണ് അങ്ങനെ ആക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് ശരിക്കും പടി വെട്ടിയേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആദ്യം ഒന്നുമില്ല അത് അത് ആവശ്യമില്ല അത് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന താല്പര്യം സ്ത്രീയമുള്ളവരെ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ പ്രിയരെ നമ്മൾ സുവിശേഷം അങ്ങ് വായിക്കും വായിച്ചേച്ച് അതൊക്കെ മനസ്സിലാകെ വേറെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ കർത്താവ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണ്ടേ ആരാ വലിയവനെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് പറയുക അവനങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുത് കാരണം ലോകം എപ്പോഴും അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു ലോകക്കാർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കോട്ടയുടെ മോളി കയറി കൊടി കുത്തു
ഞാനിതാ പറഞ്ഞത് നിത്യതയിൽ ചെല്ലുന്നവർ കർത്താവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ചെല്ലത്തുള്ളൂ സ്വയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചെല്ലുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കർത്താവ് കരുണ തോന്നി കൊണ്ടുപോകുന്നേ കൊണ്ടുപോട്ടെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സന്തോഷിക്കും അതിൽ കർത്താവ് കരുണ കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ കർത്താവ് കരുണ തോന്നി എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോട്ടെന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ എനിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിപ്പാൻ നമ്മെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം വിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വസ്തുവകകൾ വിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിട്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ത്യജിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ത്യജിക്കും അതാ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പുറമേ ചിലപ്പോ കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല പുറമേ വി മേ ബി വെരി മച്ച് ഇൻ എ ചർച്ച് പുറമെ വി മേ ബി വെരി മച്ച് ഇൻ എ മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ നിങ്ങൾ നോക്കി ആ വെള്ളയുടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ ആകാൻ ഞാൻ പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരും അന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനെ ത്യജിക്കും ലോകം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വരികയല്ല ലോകം അറിഞ്ഞെന്ന് വരികയല്ല അനേക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ച ഉഗ്രൻ മനോഹരമാകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സെവന്റി ഗ്രേറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം സെവന്റി ഗ്രേറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അതിനകത്ത് ഈ പഴയകാലത്തെ പിന്നെ രക്തസാക്ഷികൾ ഫീഡിങ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ടു ലയൺ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഫേമസ് സെക്കൻഡർ ഫീൽഡിലും അതൊരു ഒരു പദപ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വന്ന അതിൽ നിന്നാണ് റോമ കൈസറുടെ കൈസറുമാരുടെ കാലത്ത് അനേക യുവജനങ്ങളെ റോമൻ പൊളീസിയത്തില് അവരൊന്നിച്ചു കൂടി ദ ഹഡിൽ ടുഗേദർ മുട്ടും കുത്തി നിന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സിംഹം ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആ പിക്ചർ മനോഹരമാകുന്ന ആ പിക്ചറുണ്ട് മനോഹരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ കാര്യം വ്യക്തമാകുന്ന ആ ചിത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനേകർ പറഞ്ഞതാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം അനേകരോട് അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് എന്തിനേറെ ഈ ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായവരെക്കാളും കൂടുതൽ പേർ കഴിഞ്ഞ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിൽ രക്തസാക്ഷികളായി നമുക്കറിയാം അത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചതിനേക്കാളും കാരണം ചൈനയിലൊക്കെ വില്ലേജ് കണക്കിനാണ് ദൈവമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഒത്തിരി പേര് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ രക്തസാക്ഷികളായി ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ വിശേഷിച്ച് റുമേനിയ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് അവരുടെ ആ സി നമ്മൾ നമ്മളും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ക്രിസ്തുവിനെ പിന്നെ തള്ളി പറയുന്നു അതോ ജീവം വേണോ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല അവര് ആ സന്ദർഭത്തില് ക്രിസ്തു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ചിന്തിച്ച എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വേണേ എന്ത് ചെയ്യാം റീട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അവര് ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ അനേക വിശുദ്ധന്മാര് ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ തൊലി നമ്മുടെ തൊലി രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള എന്റെ സ്വയം എന്റെ തല ഉയർന്നിരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു കഴിയുമ്പോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബോധ്യം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവോ നീയോ എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോ ക്രിസ്തുവോ എന്റെ സമ്പത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയും വേണ്ട സമ്പത്ത് വേണ്ട ക്രിസ്തു മതി എന്ന് പറയും ക്രിസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞേക്കാം 
എനിക്ക് അതല്ല വിഷയം എനിക്ക് ക്രിസ്തു മതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാൽ എന്റെ ജീവൻ നീ ക്രിസ്തു ഏതിനാ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ തന്നെ അതാണ് സംഭവിച്ചത് കർത്താവിനോട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞോ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ തള്ളി പറയും പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തള്ളിയൊന്നും പറയുകയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ വേണേ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ തള്ളി പറയും അവരൊക്കെ വേണേ തള്ളി പറയും ഈ ഈ സ്വയം നിയന്ത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാം അവരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും സ്പിരിച്വലാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് അടുത്ത് നടക്കുന്ന ആളെ ഞാനാണ് എന്തോ പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഇവർക്കൊന്നും ഒന്നും തിരിയാതിരുന്നപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഞാൻ മാത്രമേ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നടന്നുള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ അല്ല ആരും നടന്നു ആരും നടന്നില്ല അപ്പം ഈ സ്വയം സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അവൻ എപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒക്കെ കേവനാണെന്ന് അവൻ അറിയാം അവൻ അറിയാം പത്തോസിനും അതറിയാലും അതല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഈ നിങ്ങൾ എല്ലാരും തള്ളി പറയാമെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഉടനെ പത്ത് ദിവസ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തുവാ ഞാൻ മരിക്കും എല്ലാരും വേറൊരു ഭാഗത്ത് അല്പം കൂടെ ക്ലിയർ എനിക്കൊന്ന് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം തോന്നും എല്ലാരും തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ അർത്ഥം വരുന്ന പദപ്രയോഗം അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ പത്രോസന് അറിയായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കേമനാണ് എന്ന് തനിക്കറിയായിരുന്നു ഇനിയുള്ളവരെ ഈ ഈ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കേമനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ വേറൊരുത്തനെക്കാളും എന്താ കേമന അത് അതെൻ്റെ ഒരു ശരിയായ സ്വയം ത്യജിക്കപ്പെടാത്തതാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കിന്ന് അങ്ങനെ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കേമനാന്ന് എനിക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നമുക്കൊരു അനുതാപം ആവശ്യ കാരണം കർത്താവോ ഞാനോ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ ഞാൻ തള്ളി പറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത് വലിയ കാര്യത്തിലൊന്നും അല്ല രക്തസാക്ഷി മരണത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂവിലായിരിക്കും കർത്താവിനെ നമ്മൾ തള്ളി പറയും ഇവിടെ പത്രോസ് തള്ളി പറഞ്ഞത് നോക്കി പിന്നെ വാള് കൈ വെച്ചേച്ച് കഴുത്ത് കണ്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു വേലക്കാരി പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ആ ഇവനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നസ്രായന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയത്തേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ല നിന്റെ നീ നിന്റെ നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാമല്ലോ നിന്റെ സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഇക്കാലത്ത് നിന്നെ സംസാരം കേട്ടാലും അറിയത്തില്ലല്ല ഒരു പോലൊക്കെയാ അത് പറഞ്ഞ പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന കുറെ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിവേ ഉടനെ പത്ര ദിവസം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ പറയുന്ന എനിക്ക് തിരിയുന്നേ ഇല്ല ഐ ഡോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌസ് നീ പറയുന്ന എനിക്ക് തിരിയുന്ന പോലും ഇല്ല പിന്നല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാ കരുണയിൽ കരുണയിൽ ദൈവം പത്രോസിനെ ആ അവസാന കാരണം കർത്താവിനറിയാമല്ലോ സിൻസിയറായിട്ട് കർത്താവിന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ അറിയാൻ കിട്ടും അത് അതൊരു നമ്മൾ വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകളും വിലഹീനതയിലും ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കർത്താവിന് അറിയാം നമ്മളാ നമ്മളാ നമ്മൾ നമ്മൾ നിർബലമായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാം അതോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ബിഗ് ബ്രദറാണോ കർത്താവെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം 
അത് ഈ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വീഴ്ച പറ്റിയത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വാതുക്ക വെച്ച് ആലോചിച്ച അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കൂടെ കേട്ടപ്പോ ഇത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് നടുത്തവം വരെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ചെന്നു അല്ലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പോയത് അതിന് ഒരു പക്ഷെ കർത്താവ് ഇത് കണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ കർത്താവ് പിന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാമെന്നുള്ളത് പത്രോസിനും അറിയാം എങ്കിലും ഇല്ലില്ലല്ല അന്നേരത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശലാണെന്നൊക്കെ കർത്താവിന് തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നടുത്തവം വരെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ എത്ര മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ എത്ര മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇത് ഇത് ശരി ഏത് മെറ്റലാണെന്ന് ശരിക്ക് പ്രൂവ് ആകുന്ന ഒരു സമയം വരും അവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ തെളിഞ്ഞു എന്താണ് ഉള്ളിലിരുപ്പ് എന്നുള്ളത് നീ എന്നെ തെറ്റിച്ച് എന്നാ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് അവിടെ ശിമോനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ പിശാൻ നിന്നെ പാറ്റാനുള്ള അവസരം നീ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആരാ വലിയവനെന്നുള്ളതാ അപ്പൊ പിശാദിനെ അവസരം ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ അതുകൊണ്ടാണ് പാറ്റിയതൊക്കെ കാരണം കർത്താവ് അനുവദിച്ചല്ലോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കെയല്ലോ കർത്താവിന്റെ നീതിയിൽ കാരണം പിശാജ് അത് പറയും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അവന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതെ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം ഇന്നും അനേക വിശുദ്ധന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ ഈ പഴയ തന്റേടം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയാം തന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ഭവ്യതയുള്ളതാ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടുമൂപ്പനായ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടുമൂപ്പനാകുന്ന ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ പറയുന്നേ ഏ ഇന്ന് അനേകരും പറയുന്ന പോലെ റബറൻ ഡോക്ടർ പത്രോസ് പറയുന്ന കാര്യമാണോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അല്ല ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്ന് പത്രോസ് ഞാൻ തള്ളി പറയുകയല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തന്നിഷ്ടം ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം അത് അനുവദിച്ചു എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം തന്നെ കരുണയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കും എന്തിനാണ് ചെയ്യാമോ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ത്യജിക്കണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ വിടുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാമോ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ത്യജിച്ച് നമ്മൾ സമ്പൂർണമായി കർത്താവിൻ്റെ വകയായിരിക്കും കർത്താവ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മക്കുള്ളതിനല്ല നമ്മിൽ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ര സാഹിബ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിശാജ് അതായത് കൃപ നൽകുന്നു അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ച് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ കഴിഞ്ഞു ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ആഹ്യോ ഇത് തന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പഠിച്ചതാ ദൈവം നിക്കളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തള്ളിപ്പഴയല്ല ഞാൻ മരിക്കും എന്റെ ഒപ്പം തടവിലാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ തന്നെ താ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞു പോകാം താഴ്മയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃപ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് താൻ പറയുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി അതുപോലെ അഞ്ച് ആറാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴ് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകെയാണ് നിങ്ങളുടെ സകേല ചിന്താവിലും നമ്മൾ നമ്മുടേതല്ലെന്നൊരു ചിന്ത വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി സകേല കാര്യവും ദൈവം അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ മനസ്സ് ഭാരപ്പെട്ട് 
ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഉള്ളത് അതിനെ ആ പ്രഷ്യസ് ടൈം ആ നല്ല സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ പാഴാക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാണ് സകേല ചിന്താവിനും ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാന്നറിയാമോ ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സ്വയത്തെ പൂർണമായി വെടിഞ്ഞ് കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമാകുന്ന പ്രശംസയുള്ള പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ അവൻ എന്നോട് എന്റെ കൃപ നടക്കും അത് എന്റെ ശക്തി എന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു സ്തോത്രം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്റെ ധാനത്തിൽ അടയ്ക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാകുന്ന തിരുവചന ഭാഗം ഇന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാകുന്ന വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വെറുതെ എനിക്ക് എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ പേരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയല്ല ഞാൻ വന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇന്നലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് മറ്റൊരു വിഷയം സംസാരിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവന്റെ ഹൃദയം ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നയിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രൈമറിലി എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചത് രണ്ടാമത് നിങ്ങളോടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതാകുന്ന ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിൽ പ്രശംസിപ്പാൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ഹലലുയ നമുക്ക് പുകഴാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് പുകഴാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമുക്ക് വലുത് അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നിലനിൽക്കാം അവൻ നമുക്കായി കരുതുന്നതായാൽ സകേല ചിന്താവിലും അവന് മേലിടാം സകല ചിന്താവിലും എല്ലാ ചിന്താവിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശേഷിച്ച് അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനവും അതിന് ചേർന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ ചിന്ത കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ കർത്താവെ അത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേലിടുന്നു ഓരോന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ദൈവനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ എന്തോ ഒരു ആശ്വാസവും എന്തോ ഒരു സന്തോഷവും കർത്താവിനുള്ളതാകുന്ന ധൈര്യവും എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആകിയാൽ നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലറ്റുന്ന ആ വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മേലിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകേല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേലിട്ട് കൊഴുവിയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വയം പ്രശംസയ്ക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവീ വ